നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഷംജാദ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിൽ സാധാരണക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതിപ്പോൾ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അപകട കാര്യമാണ് ഈയിടെയായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ വളരെയധികം പോസ്റ്റുകളും വീഡിയോസും ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതിൽ എല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിലും കുറെ എണ്ണം ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം നമുക്കിടയിൽ കുറെ അബദ്ധ ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന് എന്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹാർട്ടിൻ്റെ ധമനികളിൽ കൊഴുപ്പും കാൽസ്യവും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇനി ഈ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെ പോലെയും ഹാർട്ടിനും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കിട്ടണം അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ തടസ്സപ്പെടുകയും അവിടെയുള്ള ഹാർട്ട് മസിൽസിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും അതുപോലെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരികയും അവിടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെഞ്ചുവേദന വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വേദന വരികയും അത് കഴുത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ചിലപ്പോൾ ഇടത് കൈയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ആവും അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ടൈപ്പ് നെഞ്ചുവേദനയും ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഇനി അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ചിലർക്ക് ഈ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടണമെന്ന് പോലും ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ടൈറ്റ്നെസ് ഒരു രാവിലെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു ക്ഷീണം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കിതപ്പ് പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നെഞ്ചിന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അങ്ങനെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആയിട്ട് ചില സയൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഓടിപ്പോയി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ള വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് ജീവനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ പലരും പറയാറുള്ള പോലെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം എന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കരുത് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പറയുന്നവരിൽ അറുപത് ശതമാനം പേരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ പ്രായം ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മലയാളി യുവാവിനെ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് ശേഷം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ചുമ്മാ ആദ്യം കാണുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ ചെറിയ ക്ലിനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ വീട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയി സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇ സി ജി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും ആ ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐ സി യു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം നെഞ്ചുവേദനയാണ് അത് കൂടെ ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റോ നെഞ്ചുവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു പ്രയോറിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഡോക്ടറോട് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയണം എപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങി സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ഒരു ഇ സി ജി എടുക്കാൻ പറയും ചിലപ്പോൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാൻ ചാൻസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൺഫേം ആയാൽ പിന്നെ ഐ സി യുവിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ലേ ഇത് ഡൗട്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് പോലെ പറയാറുണ്ട് നെഞ്ച് ഇ സി ജിയിൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷെ പേഷ്യന്റിന് ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന
ഉള്ളിൽ കാണിച്ചാലും മതി പിന്നെ ഈ സ്റ്റെന്റ് ഇടാനും ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ആഞ്ചി പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടാതെ നമുക്ക് ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൽ വലിയ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സി എ ജി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എത്രമാത്രം സിവിയർ ആണെന്നും ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നും അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് ഒരു പക്ഷെ ഈ മരുന്നുകൾ ആയുർവേദന ഞാൻ തള്ളി പറയുകയല്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ ഫലപ്രദമാകാം അത് എല്ലാവരിലും ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലൊന്നും ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ വളരെ ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് അത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോയി പത്ത് ഇരുപതും നാൽപ്പതും ദിവസം വരെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയണേ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും വലിയ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കും ഇല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫലപ്രദമായിട്ടൊന്നും വരും ഇനി മറ്റൊരു അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ബ്ലോക്കും രക്ത ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് രക്തക്കുഴലുകളിലെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അത്രയും നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്താ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പിന്നെയും വരാനും ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി എ ജി ചെയ്യണം എന്ന് പറയണത് ഇനി ഈ ആഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്ത് ബലൂണ് സ്റ്റെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സേഫ് ആയതിന് ശേഷം ഈ ആയുർവേദത്തിൽ പൊക്കോളൂ ആയുർവേദത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന് വേണ്ട മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെന്റും ബലൂണൊക്കെ സ്റ്റെന്റ് അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്റ്റെന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ കുഴപ്പമൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സേഫായി ഒന്നുകൂടെ സേഫായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി സ്റ്റെന്റ് ഇടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബലൂൺ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് വിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കുഴപ്പമൊക്കെ പിന്നെ അലിഞ്ഞ് ആയുർവേദ മരുന്നും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആഞ്ചിഗ്രാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് സിവിയറിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൂടെ വന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ആയി പോകും അതുമല്ല അത്രയും വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇനിയാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സി എ ജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റെന്റ് ബലൂണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനും പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഈ ഡയറ്റ് അതുപോലെ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ അല്ലാതെ പോവുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ പോവുക സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഡയറ്റ് എക്സസൈസും ഈ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് പറയണം പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ബ്ലോക്ക് പ്രധാന രക്തക്കുഴലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഇല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിയിൽ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേന് ബ്ലോക്ക് വരില്ല എന്നൊരു ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷത്തേന് നമ്മുടെ ലൈഫ് അത് സേഫ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഡയറ്റ് മെഡിസിൻ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് രക്തക്കുഴലിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുകയല്ല ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എ ബി ജി അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി കൊണ്